Good evening. Um, it's 7.57. We're about to start the class right now. There are three minutes to eight. So right now I will just wait for the people getting in uh, to the class. I will just get in mute for a while while the people is getting into the class. Okay, there is just one minute to um, eight, and people will be in a couple of minutes. Okay, just an introduction. So this is uh, today's is video conference number 14. Um, We're going to go over to good etiquette and the other workplace. So we're going to continue with the email etiquette and uh, we're going to move on then uh, to this part. Just putting mute while people is getting to the class. I already advised them that um, the, the classes start at eight o'clock. So I hope these people get into the class. I just went in uh, to the people getting to the class. And um, right now is 8.01. So I hope um, students get into this class. Good evening, Carlos. Good evening, teacher. Thank you for joining us. How are you today? I'm fine. You're fine? 
Okay, very good. Okay, since you are the first uh, one, uh, you join us uh, to the class. So what we're going to do, we're going to make a little review what we covered yesterday, right? So I'm um, going to just to share that um, presentation. And uh, what I would like to do is share the presentation that we had yesterday. Let me just to open that one. Okay, and I will share this part. Okay, let me see. Okay, yesterday uh, we were um, covered the steps to write a form an email, right? So there is some steps that or some uh, guidelines that you need to uh, take in consideration when you write an email. Okay, remember this is a review what we covered yesterday. Okay, yesterday we saw this part. Okay, in order to write an email, a business email, we need to um, make an introduction or um, first of all, we are going to greet people or greet the, the recipient or the person who's going to receive our email. So we can use their share or their madam to whom it may concern their Mr. or their Miss Jones or the other way is their Dr. Smith. So we can use titles in order just to write an email. And uh, also we need to give a reason when we write in a, an email or we are replying an email. For example, I am writing to make a reservation. I am writing to apply for the position of, and you mentioned the position. I am uh, uh, writing uh, to confirm my booking. If it's regarding uh, uh, when you book a hotel or a motel or any room, okay? I am writing to ask for foreign information about, okay? You give the, um, in that case, the information that you are requesting. Uh, with a reference to, I am writing with, a, with reference to our telephone conversation on Friday and I'm writing, or oh, I would like to let you know that. So we can use this type of um, reasons that we are writing an email. And let's move on to number three. When we have making a request or we ask for information. For example, we can say, could you please let me know if you can attend? Could you please let me know if you are available for a meeting on 12 December? Could you possibly arrange a meeting with the logistic manager? I will also like to know if there are any swimming pools in the area. Okay, so basically this is um, when we make a request or we ask for information. And number four, we have uh, offering help or giving information. We are happy to let you know that your article has been selected for publication. I am glad to inform that you will be holding our annual conference in Brussels on 20 September, 2014. Uh, good evening, Daniel, thank you for joining us. And uh, we have, should you need any further information, assistance, uh, please do that, do not hesitate to contact us. Okay, we use this in order to offer help or give information. We have, when we complain, cuando nos quejamos de algo. I am writing to express my dissatisfaction with, with and you mentioned the issue or the problem. I am writing to complain about, so you mentioned as well the problem. I am. I regret to say that I was not completely satisfied 
with the room you provide us. I would like to receive a full refund and a compensation for damages. And uh, basically this is when we complain, okay? Uh, now when we uh, apologize, number six, so when nos disculpamos sobre algo, uh, we would like to apologize for the inconvenience caused. Please accept our apologies for the delay. Please let us know what we can do to compensate you for the damage caused. We will make you uh, sure that this will not happen again in the future. Okay, basically this is uh, the words that we uh, use to apologize. And when we attach files, I am attaching my CV for your consideration. And I'm sending you the brochure as an attachment. Please see the statement attach. Please find attach the file you requested. And uh, when we uh, finish or enter an email, so we can close in this one. I look forward to hearing from you. You are faithfully, when you start with dear sir or dear madam, yours sincerely. When you start with the name, for example, dear Miss Collins, or you can uh, close sincerely. Okay, so basically this is uh, the, how we write a business email. First of all, we need to greet. Second, we need to give the reason we are writing the email. If, it's, uh, if you request something, thank you, Tatiana, for joining us. Uh, if you are making a request or asking for information, uh, you need to go to this part. Number three, when you offer help or give information, you need to use this type of wording. And uh, when we complain about something or when we apologize, also when uh, someone um, asks for information, you can say, I'm sending uh, the document as an attachment, for example, instead of I'm saying I am sending you the brochure as an attachment. You can change a little bit those kind of, of wording. So it applies based of the situation. And uh, remember, we need to end the email by saying best regards, or we can say regards, and uh, also you can add your signature if you have. So it will be um, in order just to write an email, a business email. Okay, Carlos, I don't know if you have a, a, a question regarding that. Alguna pregunta sobre eso? Estamos, nada más estábamos viendo las partes de cómo se escribe un eh, business email que hay que ser formal hay que primero hay que dar un saludo ya sea dear eh, miss y el apellido so you can uh, use that also um, you can um, write for example eh, good morning good evening or good afternoon also you can write good day thank you jenny for joining us uh, you can write good day. Also, uh, one of the tips that we cover is that don't write capital letters, okay? All capitals, of course. So you can write capital letters when as you start a sentence, right? No escribir todas las letras capitales porque eh, da la sensación que estamos gritando. Okay, siempre vamos a escribir la letra mayúscula Y así como una oración normal con las letras minúsculas, después de un signo de puntuación. En este caso, un, un, después de un signo de, de interrogación, después de un punto, eh, vamos a utilizar las letras mayúsculas y seguir la oración con las letras minúsculas. También no se debe hacer eh, escribir todo en minúscula. Se tiene que ir de acuerdo a las reglas de escritura. Eh, también tiene que ser um, 
dirigirse de una forma amable. Por eso estábamos viendo anteriormente lo que eh, empezamos a ver que es el cool. Cuando pedimos de, eh, alguna cosa de, de una forma amable. No decirle, Carlos, cierre la puerta. You can say, podría cerrar la puerta, por favor, o eh, no le importa cerrar la puerta, por favor. Entonces, de esa manera nos dirigimos amablemente a las personas. Igual, so we can write, es de la, de las abreviaciones eh, depende. Lo que les estaba diciendo ayer, Carlos, a los chicos y chicas, que es depende del lenguaje que se utiliza en la empresa. Por ejemplo, en la compañía en que yo trabajo, hay, una, hay unas palabras que se, para referirse a la línea de negocios, porque hay diferentes líneas de negocios. Entonces, se dice line of business. Entonces, esa line of business se, se abrevia L-O-V, L-O-V grande. Entonces, si yo le mando esa abreviación a mi jefe, obviamente lo va a entender. Pero si yo le mando esa abreviación a alguien que no está relacionado con el lenguaje de la empresa que se maneja en la empresa o del cargo que, es, que tiene, obviamente no lo va a entender. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto. Si sí podemos utilizar abreviaciones, por ejemplo, esa que le digo y no utilizar abreviaciones, poder decir, uh, you're welcome, por ejemplo, you're welcome se abreve a W y Entonces, esas son abreviaciones que no se tiene que utilizar, porque no va con respecto a la abreviación del tipo de negocio. O utilizar, please, eh, thank you, um, Erika, for joining us. Eh, utilizar please, PLZ, tampoco uh, we can abbreviate that, porque es una forma informal la abreviación, right? Pero si son cosas relacionadas al negocio que la otra persona entiende, yes, you are uh, free to write in that way. Ok, also, the email needs to be brief, tiene que ser corto, eso también depende. Porque hay cosas que sí se necesitan extenderse en, en un email, eh, pero sí tiene que ser conciso y preciso y directo al punto de que se va a tratar. También tiene que utilizar el sujeto, el, excuse me, el subject, el asunto. Tiene que, no tiene que poner, eh, como decir, a, a grosso modo, cosas generales, tiene que ir directo al punto. Si es una reunión, so you can write important meeting, o you can say meeting for y la fecha, es si va a tratar algo de eso, pero no se lo ponga reunión, ok, tiene que ser algo específico, you need to be specified regarding that. Ok, basically that is what we cover regarding that. Ok, um, Tatiana, Erika, I don't know, you have any question regarding yesterday class? We are continue moving on to that today. Vamos a seguir, esto es un breve repaso de lo que vimos, pero vamos a continuar con las, los emails y vamos a continuar, igual vamos a empezar con eh, lo que está. Good evening, Julia, thank you for joining us. Eh, vamos a, a tocar el, el tema que toca el día de ahora. Ok, I will just show you the presentation for today. So the slide that I prepared for today. Let's move on out to this. And I will share this part. Ok, remember today is uh, conferencia number 14. We're going to Uh, go over to good etiquette in the, at the workplace. Okay, so that is related also with the part that we saw yesterday. Okay, the class objective for today is at the end of the class, the student will be able to talk about their company by using the vocabulary covered in the previous session. So we are going to go over to the vocabulary. So we're going to cover that one. 
Anna, we're going to, you're going to talk about your company using that uh, vocabulary. So the agenda prepared for today is the warm on as I recall previous uh, vocabulary. We're going to go over a discussion. Um, also, we're going to identify and discuss the etiquette uh, guidelines, guidelines uh, etiquette guidelines and etiquette manual. So we're going to go over to that. And at the end, as always, we're going to review what we cover yesterday. Okay, right now, what we're going to do, we are going to work as a group. So um, we are going to work together. And uh, we're going to write vocabulary that you remember and you need to create sentences by using it. Okay, so just a reminder, what is the vocabulary that you remember, guys? What is the vocabulary that you remember? Yes. From the beginning of the of the unit number three. Alguna palabra que se acuerden del vocabulario que hemos visto desde el principio de la unidad tres. Bueno, ayer pues que que ha como diferencia de en los inglés que una opción es best regards que es atentamente algo así yes uh -huh. best regards so you can say saludes o mis mejores saludos so you can use the best regards regarding that also you can uh, um, give some others right so um, respectfully you can say use respectfully and uh, your name also, um, you can use those kind of closing an email. Very good, Tatiana. What else? ¿Qué otro vocabulario? Otra palabra se acuerdan? Yes. No, no word. Sé, yes, no sé Jenny. Si es correcto. Be free. Be free. Ah, yes. Be free. You can say be free to contact us or to contact me or be free to ask me a question. So you can use that as well. Very good. What else? ¿Qué más? ¿Qué más se acuerda? Only that? Okay, very good. So we're going to move on uh, to the next part. So I have something here related to the, some vocabulary. So uh, we're going to move on and I will write the link for that in the chat and let me know if you can see that so please download that document and uh, uh, what we're going to move is and you will have something like this I will share the screen you will have something like this that is English for emails. So please download that document. And uh, um, this is based of, um, in order just to review that one. For example, we have uh, the tax number one. We're going to uh, complete this task as a group. For example, uh, we have some vocabulary. We have delete, send, attachment, open, CC and link. Do you have any question about that vocabulary? Teacher, 
el link en qué contexto se usa? Link es cuando oh, es una, un link, el, así el como link es normal, eh, siempre link es normal. Español. Yes. Ah, okay. De hecho, esa palabra no es en español. Es, es, es lo que se llama borrowing. Hay algunas palabras que nosotros agarramos y no se traducen, sino que se agarra como, eh, como está. Ok. So that is link is a link. When you click on that and open a document or open a web page or something like that. Ok. Good question, Erika. Do you have any other question regarding that vocabulary? What is the attachment? Attachment is when you in, when you add a document, a Word document, or a Excel document, or any picture. So, eso es el adjunto, documento adjunto. That is the attachment. Okay, any other question? No? Okay. So let's move on this and uh, we're going to solve this together. And I will share this part and uh, because I need to move to another part. Uh, Carlos, I don't know if you have the link. Tiene, no sé si puede ver en el chat el link. Ah, okay. No, en el, chat de, en el chat de Zoom. Ah, si no lo puede ver, se lo, lo vuelvo a mandar. Por favor, se me cerró la... Ahí está. Ok. Ahí hay un documento, eh, baje el documento. Es el documento que estaba mostrando anteriormente. Ah, ok. Ya, ya lo tengo. Ok, very good. We are going to work on that together. And, uh, um, for example, number one. Number one, it says, um, you can, we have the blank space, an email to one or more people. ¿Qué sería ahí en ese espacio en blanco? Send. You can, uh, um, you can send, okay, an email to one or more people. <laughs> Very good. When you get an email, you must. Delete. Um, nope. No. Uh, you can open. Very good. You must open it before you can read it. With your email, you can include an. Attachment? Very good. You can include an attachment, like a photo or document. Okay, number two. If you don't know, if you do not want to keep a no email, you can. Very good, you can delete it. Delete. Delete es la palabra, junto se pronuncia deleted. Delete okay. it. Ah, okay. Okay. Number three. You can include a. Ah. Link. You can include a link to a website in your email. If you are sending someone an email and you want your manager to see it, as well, you can CC? CC your manager. Okay, how do you read CC? Como leen Copo. el CC? Como? Copia. Si, sí, es copia, pero las siglas que significan? Tienen alguna idea? Porque son dos sí, una significa copia, pero la primera que significa? Sería carbon copy. Uh, carbon no. copy. Y eh, está. Yes. Dígame. ¿Cómo sería deletrear la primera palabra? Carbon, como el carbón. Carbon. Carbon copy. Hmm. C. 
that is the carbon, carbon copy is, is la copia, ¿verdad? Ahora, hay, eh, hay otra opción en los emails que está BCC. What do you think that that stands for? ¿Para qué sirve, bueno, ¿para qué sirve el BCC primero? No hay días. Ok, el BCC es para cuando usted manda una copia. Por ejemplo, manda un email a Tatiana y Erika. Le mando el email a Tatiana y copio a Erika en el, en el email. Pero en el, en el BCC pongo a Carlos, el cual Tatiana y Erika no se dan cuenta que he, he agregado a Carlos. Entonces, es, ese es Blind Carbon Copy. Es como lo que vemos en los correos normales, o si sí, sale a nosotros, o con copia oculta. Ajá, that's right. La copia oculta se dice Blind CC, Blind Carbon Copy. Blind, blind. Blind, blind. blind es eh, ciego. O sea, si solo pongo la palabra blind, es ciego. Pero como es barro referido al, al email, en este caso sería una copia oculta. Porque ni Erika ni Tatiana se dieron cuenta de que usted iba en el email. Entonces, that is a blind carbon copy. Very good. Ok, so let's move on to task number two. Complete the sentence. If you see, we have open, CC, attachment, send, link, and delete. Okay, if you see, we have, let's see, we have six items. Okay, we have six items. The first one. Okay, uh, Carlos, can you read number one, please? Hello, hello, Sanjay. Y tratemos de ayudarle a Carlos a resolver la número uno. Eh, sería, hello, Sanjay. This, uh -huh. How would you please, how would you please send to school? Léanlo en voz alta. How would you please send the schedule, schedule very good. to Mr. Asís, uh -huh. at Visco LTD, así sería, o como se Yes, LTD. LTD. When it is ready, please. Uh -huh. please. Attachment. Ahí sería, ahí sería yes. como, por favor, me copias. Yes. Okay, please. Uh, please, sí, sí. Please see me. Very good. So that I have the document as well. With thanks, Abu Kadir, mm -hmm. managing director. Very good. Very good. So that one is please see. Please see. Please see me so that I have the document as well. Very good. Okay, so let's move on to number two. Dear, uh, let's say Tatiana, please read it and uh, we can help her to answer the, that part. Es que hay la, no me sale completa, se me pone aquí. Ok. Permítanme. Uh, ok. Dear Mr. Praga, Praban, as, Praban, as we agree, I'm sending the contract as an um, attachment. Very good. It, it is a PDF file. Please let me know if you have any, any queries. Mm -hmm. Any queries? Yours, Andrew Mortimer. Mortimer. 
Okay, very good. Okay, very good. Um, Erika, number three, please. Perdón, ¿cuál era en la dos? Attachment. Attachment. Um, hi, Mustafas. Yes. Hi, Mustafas. Hairs are. Uh, hairs a link to something I saw today. Uh -huh. uh, and the was, link, right. Uh -huh, and the link watch is your can is really funny and your hands. Very good. Watch it if you can. It's really funny. Enjoy. Ah, uh, enjoy Hans. Enjoy Hans. Hans is the person who sent that. Very good. So in that case, is here's a link. Very good. Number four, Julia. Dear, dear, mis, dear Mr. Piano, I am inter, interested Interest, uh -huh. in applying for the pots as account manager. Uh -huh. uh, Rev 23JS56. Uh -huh. Could you? Could you please send me? Send me? Yes. Further details. Further details. Details. With with thanks, Sarah Houston. Houston. Very good. So in that case, is could you please send me? Very good. For the details. Very good. So that R -E R E F means reference. El reference. Yes, ahí está el número. Ok, dice, I'm interested in applying for the post as account manager. Y menciona el número de referencia que le dieron respecto al puesto que está aplicando. Very good. Ok. Um, Tatiana, can you help us in the next part, number five, please? Ok. Hello, everybody. I must... Apologana, apologana, apologize. 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 I got to run days for his years conferencing my email this morning. So please. Uh, so please send that email. It's sent. No. No. Mm. So remember that you, that that there is a the ground dates. There are the ground dates. Mm -hmm. So, para que no se equivoquen con las nuevas que va a mandar, ¿qué tendría que hacer con el email? No, no, no. Okay, someone else? Alguien que le ayude a Tatiana? Open. Eh, no. no. Acuérdense, y dice que los días que le mandó para la conferencia anual están incorrectos. Entonces, ¿qué harían ustedes con esas, con ese email? Delete. Very good. So, please delete the email as soon as you can. I will send the correct date soon. Sorry again to the problem, Pietro. Okay, so in that case, so is delete. Very good. Thank you, Tatiana. And uh, number six, Erica, please. Um, hello, Andy. My computer is very slow this morning. I am going to my inbox, but it's talking about one minute. Just to... Uh, 
kang open just to okay. open mm -hmm. every, every m email and attachment are even slow what what can i do regards 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 a two regards a two very good job so in this case is taking about one minute just to open every email. Very good guys. So do you have any questions about vocabulary here in these two and these two exercises? Probablemente no con el vocabulario que eh, pusimos en los espacios en blancos, pero cualquier palabra que tengan dudas en los emails que, que vimos. Regard teacher. Regard es saludos. Eh, ap apologize. Apologize es como disculparse. Um, ¿A dónde está? Ahí dice, eh, number five. Hello, everybody. I must apologize. Me debo disculpar. ¿Por qué? Porque en este caso él mandó los, la, las fechas de la conferencia anual incorrectas. Entonces, por eso él se está, o esta persona, es, eh, Pietro, es él se está disculpando, right? So that is, I must apologize. Very good. Any other? Uh, schedule. ¿A dónde está? El número uno. Number one, a schedule. A schedule. A schedule es el horario. So that is, uh, for example, you have a schedule at, at movies. Uh, movies is, uh, for example, let's say, ¿cuáles son las películas que están ahora? Bueno, no, no estamos yendo al cine, ¿verdad? Pero supongamos alguna que se me viene a la mente, Superman, is from, it's at 8 p.m. Okay, and then uh, let's say Frozen, it's at 7 a.m. o 7 p.m. So that is an schedule. So it's un horario. Any other? ¿Alguna otra? No, todo está bien, todo está claro. Julia, Carlos, Jenny, Daniel, no. Okay, very good. Let's move on to task number three. Okay, in task number three, if you see, we have, you receive an email, that email below. You can read it and answer the questions about it. We have reply. Reply to all, forward, and delete. ¿Hay alguna pregunta sobre reply, reply to all, forward, and delete? ¿O estamos bien con ese vocabulario? Eh, reply es como contestarlo. Yes. Solo a una persona. Reply yes. a todo, es contestar a todos los que fueron copiados. Yes. Forward, no sé. Es reenviar. Ah, ok. And delete es borrar, right? So as we say, if you see the parts of the email we have from Samir to is the recipient. In this case is the sales team. CC as we mentioned is the carbon copy, which is Hatem, Travelsi and Patricia Barlett. The subject is el asunto, right? So is in this case, is a reply, por eso que aparece RE, es un reply. Meaning next week, the attachment, if you see the name of the attachment is new proposal and the format is RTF, es un tipo de formato. Okay, so if you see Jenny, please can you read the email? Tiene el micrófono apagado, Jenny. Sorry, teacher. Don't worry, that's fine. No me carga. Y ah, no. se puede agarrar la captura de pantalla. Ah, ok. If you want, I can, I can share that part. Please. No me carga. So we are in number three. Ok. You receive the email. Receive? Receive. receive. 
I, we are going to start with, let's see here. Hello, ah, Solstein. Don't worry. Hello, Solstein. Mm -hmm. I got an idea for next week. See the attached file? I like to hear what do you think about the, my suggestion. Suggestion. Su suggestion. I think, no sé esa, Hatem. Hatem. Hatem and Patricia may be interested. Interested. Mm -hmm. Interested. So I copy them into, let's talk more at the mini next week. Regards, Samir. Regards, Samir. Algunos nombres raros aquí, right? So like Hatem and Samir, Samir. Eh, bueno, quizás por el tipo de trabajo que tengo, lo sé escuchar más seguido. Okay, so we have uh, this email. So the question are, the questions are, who is the email from? Samir, sales team, Hatem, uh, Travelsi. ¿Cuál de, los, de las opciones es la correcta? Okay. ok, very good. Es from Samir. Si nos vamos acá, por eso les leí esto de acá, from Samir para sales team, que nos van copiados en este email, el asunto del email y el documento adjunto. Ok, so in this case it will be who is the email from? We have Samir. Number two, what is the name of the attachment? What is the name of this attachment? New, New proposal. proposal. New proposal, very good. So, number three, what does the writer want to do? Contact Hatem and Patricia, read the attachment or organize a meeting. One, two, three, two. A meeting? Right. Organize, okay, that is organize a meeting, right? Very good. And uh, number four, who has received the email? Only you, you and everyone, everyone in the sales team, you, everyone in the sales team, Hatem Travelsi and Patricia Barlett. ¿Cuál opción es? Es la más adecuada. Let us see. Let us see. Very good. You, remember in this case, is two, is the recipient, the sales team, everyone in the sales team, and a, a carbon copy to Hatema uh, Travelsi and Patricia Barlett. Very good. Do you have any question about vocabulary in this task, in this exercise? Alguna palabra nueva en este email o en las preguntas u opciones? Suggestion, ¿qué es? Suggestion, suggestion es sugeri una sugerencia. Okay, dice, so I like to hear what you think about my suggestion. Okay, de acuerdo a lo que sugerí, me gustaría escuchar qué es lo que piensa. Probablemente eh, ha planeado alguna estrategia de ventas, porque el, el, el correo va para el, el team de ventas, el equipo de ventas. Probablemente Samir ideó alguna estrategia nueva para eh, subir sus ventas. Probablemente, we don't know, just jumps guessing, right? Y, teacher, y if copied, que es, ¿cuál es la oración de qué? Y vi. Uh, I've copied. El I've es una contracción del I have. I have copied. Si usted se fija, está la apóstrofe, la V, la V, perdón, y la E. Es la contracción de I have. 
En este caso es lo que estábamos, eh, que estaba explicando hace un par de días, eh, que es un presente perfecto. Es una, está hablando en pasado, pero no especifica el tiempo. I have copied them, them in two. Ok. Mm, no sabemos, eh, algunos emails, la mayoría de emails, o más bien dicho, todos los emails tienen el timestamp. El timestamp es la hora y la fecha en que fue enviado. Ok. El timestamp. O sea, el, el tiempo se pega en el correo, o sea, en el correo recibido se recibió a tales horas. Uh, el día y la hora. That is the time stamp. Estampa. Es S-T-A-M-P. Stamp. Ok. Eh, en estos ejemplos del correo no aparece the, the time stamp, pero eh, en este caso, en esa oración, dice que ha copiado, a, los ha copiado a ellos también en el correo. Entonces, eh, no sabemos si el correo lo inició y lo dejó como save, lo guardó y después continuó con el correo y lo envió. We don't know what time that Samir include these people in the email. So that's why we use that um, sentence. I've copied them into. Okay. Uh, any other question? No? Okay. If there's not, let's move on to task number four. So what do you, what do you select? in the email in task three to these things, to do these things. Open the attachment, write only up to Samir, put the email in your uh, rubbish bin and not keep it. Send uh, the email to another person who has not received it and send the email to Samir, the sales team, Harem and Patricia. Yes. What do you think? Okay, we have to use this vocabulary. Reply, reply to all, forward, delete, new proposal, RTF. Uh, when open the attachment, ¿cuál, ¿cuál de esas opciones iría ahí? New proposal. Very good, new proposal, that RTF. Okay, write only to Samir. Si solo vamos a escribir, uh, yes. Reply. Reply, very good. Put the email in your rubbish bin and not keep it. ¿Qué sería ahí? Delete. Very good. Delete. Number four. Send the email to another person who has not received it. Forward. Very good. Forward. And uh, number five. Send an email to Samir, the sales team, Hatem, and Patricia. Very good. That is reply to all. Okay. Do you have any question, guys, regarding this exercise? Alguna pregunta sobre este ejercicio? No. Todo está bien. Everything is fine. Okay. Very good. Okay, so we're going to move on uh, to the next part that we have in our um, our agenda. Let me just share this part. Okay, so what we're going to do, and uh, I will share this to you. 
Okay, if you see, uh, we're going to have to write the vocabulary that you remember. Okay, so in this case, you, re uh, you just remember a few words, but we learn a new um, vocabulary, right? So like reply, reply to all, and uh, we have um, delete, attachment, uh, CC, which is carbon copy, BCC, which is blind carbon copy, from, to, okay. Um, we have those kind of vocabulary. What we're going to do right now, we're going to work in pairs and we are going to create a little conversation using that vocabulary. For example, you can start, for example, I working with Carlos. Okay, hi, okay, Carlos. And uh, did you receive that email? And Carlos says, no, which email? Um, the email about the meeting uh, for tomorrow. No, I didn't. Uh, okay, um, I say, okay, Carlos, I, I will forward that email. And uh, please copy um, Tatiana, Julia, and Jenny, probably they are not copying that email. So please copy them so they be they will be aware about the meeting. If Carlos dice, okay, no problem, I will I will copy I will copy them too. Okay, si ustedes se fijan en una pequeña conversación utilizando el vocabulario, no lo utilice todo, right? Pero eh, cómo se llama tampoco es eh, tiene que ser una conversación larga. Just a few a short conversation using that vocabulary. Okay, is it clear what you're going to do? Está claro lo que vamos a hacer? Yes? Okay, very good. So I will create a couples in a, a group because I think, good evening, Carla. Thank you for joining us. Good evening, everyone. Good evening. Okay, let's move on to this. And Carla, uh, Estamos, ok, le voy a mandar porque creo que en el link que puse no lo puede ver porque acaba de entrar en el chat. Le voy a mandar el link en el chat de Zoom para que baje un documento, el cual estábamos revisando anteriormente con un nuevo vocabulario. Me dice si lo puede ver. Lo puede ver, lo, lo ve Carla. Okay, probably she does. Okay, so I will create the groups, the pairs, excuse me. And let me just, that is will be one group of three and two pairs. Let me just move in on this one and I will assign it, uh, Carlos and uh, let's see. Carlos and Tatiana. We have Erica and uh, Julia. No, eh. Yes, Erica and Julia, and will we have Jenny, Daniel, and Carla together. Okay, now please uh, remember just to create a short conversation. Use the vocabulary that we just learned. Okay. Carla, la, estamos todavía o, o quedamos nosotros. Este ya es el grupo, no. Eh, no sé, también me quedé con él. Ok. Yo creo que sí. Permítame. Espérenme. Que esta cosa me sacó a los grupos. Lo voy a volver a formar. Solo que me den un par de segundos mientras se reinicia. Eh, para poner los grupos. Let me. Ok, 
quedan 10 segundos. Parece que los va a sacar a todos. Ok. Ahora sí. Ok, ya pueden entrar. Estoy. Usted está con, déjeme ver, con Tatiana. Tatiana no ha entrado. Ya va a entrar. Entonces, si ya aquí solo es eh, conversar, ¿va? Sí, solo van a crear una pequeña conversación mientras Tatiana entra a la, a la meeting, al, al private room. Eh, van a crear una conversación utilizando el, el vocabulario que acabamos de ver. El forward, el reply, delete. O sea, no, no es una conversación extensa, solo para que empecemos a utilizar el vocabulario en ese, en, con respecto a los emails. No sé si tiene alguna pregunta, Carlos, eh, del paso que hicimos a... Uh, al uh, principio de la clase con respecto a los emails eh, estoy viendo un poco la la la, 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 la sesión de ayer pues no alcancé ah. a verla pero más ahí me estaba poniendo un poco al día porque sí okay. estoy un poco atrasadito <risa> ok eh, no sé bueno ya no sé si ya empezó con las con la tarea de la unidad 3 si tiene alguna pregunta sobre la tarea we can discuss right now porque Tatiana no ha entrado todavía, no sé por qué. Déjeme no, ver. Uh, sí, dígame. No, este, ahorita no, no ha empezado, pero voy a estar pendiente. Ok. Voy a salirme un ratito para ver si... Eh, Está bien. Si no han entrado porque ni Erika ni Julia han entrado al, al room. Ok, ya voy a regresar. Ana, como recibiste el correo, vea. Cabal. Hello, Tatiana. Tatiana. Usted va con Carlos. Pero es que yo no sé qué estoy haciendo aquí. Tiene que entrar ahí. ahí. No, es que yo, es que cuando mandó el mensajito en unirse a la sala, le di unirme y me quedé yo sola. De repente me mandó para esta. No, es que tampoco Julia y Erika han aceptado el, el o sea, están en el main room, están en el. Ah, entonces, ahí estamos, está, DJ. Está mal. Entonces acepte. Pero, pero no, no, no la tenemos. Es que no, no, no la nada. tiene. No. Es que yo, le, oh. yo le di a aceptar a, a, a la reunión, pero me sacó, me mandó, mí, me, me mandó de regreso acá. A vale. nosotras también. Vaya, vale, sí. espéreme. Entonces la voy a, voy a ver si las puedo mover. Pero Tichi, ya empezamos a trabajar. O sea que Carlos está solo. Carlos está solo. Entonces lo que <ríe> Permita, vamos a ver cómo hacemos. Eh, como no, no aceptaron, déjenme ver si puedo. Ok, solo déjenme ver. Ok, no, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ustedes sigan trabajando y voy a mover a Carlos con eh, Jenny en Carla. Okay. okay. But you continue with that, please. Okay. <laughs> okay. Entonces, Bye. 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 Solo déjeme moverlo acá. Y aquí está. Eh, ¿Te lo enviaré de nuevo? Ah, 
Oh, okay, okay Carly. So, sorry, sorry to interrupt you, Jenny and Carla. Um, you're going to work uh, with Carlos as well. Eh, porque hubo algo, eh, un fallo técnico con uh, la aceptación de los otros rooms con respecto a Erika, Tatiana y Julia. Ok, eh, entonces eh, trabajen con uh, uh, Carlos, por favor, también. Allí puso, allí puso algo en el chat. A Daniel. Daniel. Yeah. Okay, no worries about that. So, so Daniel, you will continue in this in this group. So don't worry about that. Okay. Sigan trabajando y me voy a mover con las chicas que están al otro lado. Hay replay to work. Hay replay to work. Replay to all. With, eh, y aquí lo voy a poner, with, eh, con el adjunto. With, ah, con, uh, ajá. With the admin. Attachment. Attachment. With. With. Attachment. Okay. Okay. Eh, bueno, así sería, ¿verdad? Porque es corta. Uh -huh. Sí, así sería. Ajá. Okay. La practicamos. O oh, ya. Ahí yes. terminamos. Practice and I will move on to the next group. Okay. Ahí tengo duda, teacher. Dígame. En ese caso, porque la primera, I sent you an email yesterday. Entonces contesta la otra persona. I didn't receive any email. Receive. From, receive. Uh -huh. Receive. From you. O solo receive. Um, lo puede hacer más específico sí. agregándole from you. Mm, bueno. O solo lo puede dejar I didn't receive any email. Sí, ok. Acuérdense que receive, eh, I sent es, sí. el, es eh, un verbo irregular. Exacto, Entonces, y va en pasado ahí. Va en pasado, Ajá. sent. S-E-N-T. Sí. Very good. Ok. I did receive, receive any email from you. Ok, vamos. Eh, Carlos, ¿copió eso? Sí. Ok, le, la, le, le pregunto, dice, Would you mind sending, sending me again? ¿Te importaría enviármelo nuevamente? ¿Te importaría enviarte de nuevo? Ajá. Will you mean sending a game? Will you mean mine? Will, will you mind? Mm -hmm. will you, ah, will you mind? Sending? Sending a game. Sending again. Sending me. Exactly. Entonces, respuesta. Of course not. I send you. Pero ahí que no sería su futuro. I will send you the. Te lo enviaré de nuevo. No. I will send it. En vez de you, puedo utilizar it, que se I refiere al, al correo. Okay. I will send it. Porque si dice I will send you, I, te voy a volver a mandar. I will send you, te voy a mandar. I send it. Sería I send it. Porque okay. se refiere al correo, no a la persona. Ok. We'll send it again. Entonces Carla dice, vamos a ver en español podría decir, envíamelo, está bien, envíamelo a mí, pero también a, a todos nuestros compañeros, podría ser, para usar otro. You can say, reply, send. To, reply to me with copy to all 
coworker. No, no sería reply porque como no recibió el correo, entonces oh, sería, sería send it o forward. Oh, forward. En este caso, mm -hmm. forward, forward it to me and copy it um, all our classmates or all the coworkers or all the team. All the team podría ser. En copy. En copy, ajá. En CC podría ser copy. Puede, puede utilizarlo informal, en este caso sería en copy. O podría mm -hmm. utilizar el vocabulario que hemos estado utilizando. Uh, or en CC the team. Uh, en CC the team. En CC the team. Entonces, ¿cómo, ¿cómo iniciaría ando así que me quedé, me he quedado? So, send it. Send it to me, or Send forward, it. perdón, sería ahí. Forward it, forward it, forward it to me. And CC, the team, el equipo. O para hacerlo en general, o all the team, CC the team. Okay. Very good. Okay, continue and I will be back. I will go all to the other group. Thank you. Mm, sí, yo vi que se lo mandaron a Recursos Humanos. Ajá, el formul unos formularios. Sí. Teacher, mañana nos vamos a quedar hasta las diez y media, dicen. Sí. ¿Por qué? Porque... Eh, Hubo un fallo técnico con la grabación del video. No se grabaron 30 minutos. No sé qué es lo que pasó. Entonces, eh, esos 30 minutos, como cada sesión tiene que ser de dos horas. Exactas. O pueden pasarse un poquito, pero no menos de dos horas. Entonces, como a eh, Insafor audita eh, los videos, entonces hay que reponer esos 30 minutos que no se grabaron. Porque aparece, la, ses la primera sesión aparece de una hora y media. Entonces por okay. eso. Pero eh, mañana vamos a repasar todo y vamos a, a ver, eh, a tratar de resolver eh, algunas tareas. Ok, para... para expandernos más y vamos a buscar más más ejercicios de lo que hemos estado viendo. Okay, don't worry, no van a sentir el tiempo. Okay. Okay. So I will be I will give just one more minute because the other group has not finished yet. So I will be back in one minute. Okay. Daniel sabe que es un marco regular o regular. Recibe, es verdad, el pasado. Ah, ok, yes, I received the mail. Ok, gracias, Daniel. Ok, very good. It doesn't matter, I have not finished, so por el tiempo vamos a quedarnos aquí con a, a la... La creación de la conversación, no importa si no han terminado, vamos a regresar ahorita al main room. Ok. Ok, antes que se me olvide, I uh, will take attendance right now. And uh, we move on uh, uh, to this part. We have Eduardo Antonio Angel Martinez, Jenny Quesada Fernandez de Campos. Present. Very good. Uh, Kenny Alexander Montenegro Valdames, Sergio Alberto Sosa Santos, Monica Guadalupe Martinez Munguía, Jose Ernesto Rivera Deras, Wendy Joana Estrada Escobar. Andrés Oswaldo Ramos Cepeda, Eduardo Alfredo Pérez Ugamas, tenemos Tatiana Flores. Thank you. We have Carla Evelyn Melendez Guzmán. Thank you very much. Erika Paulina Rivera Janes. 
present. Thank you very much. Manitza Elizabeth Chicas Villalta, Mariela Lourdes Amaya Herrera, Flor Morena Rodriguez de Morales. Um, ella mencionó que iba a entrar tarde porque estuvo una reunión. Eh, we have Carlos Emilio Contreras Romero. Present teacher. Thank you. Dora Ayala de López, Emma Carolina Araniva Sarabia, Daniel Edgardo Álvarez Hernández. Thank you, Daniel. He said present in the chat. Julia Carolina Monge Rodríguez. Present. Thank you very much. Okay, so we're going to go over to the um, to the conversations. We're going to start with Erika, Tatiana, and Julia. Hello, Erika. How are you? Please forward the email to Tatiana. Hello, Julia. No problem. I say email to Tatiana. Hello, Tatiana. You received the email? Yes, I received. I replied to all with the document attachment. Okay. Very good job. So you use the vocabulary we already learned. Very good job, guys. Okay, now Carlos, uh, Carla, Jenny, and Daniel. Hello, Carla. I sent you an email yesterday. I didn't receive any email from you. Would you mind sending me again? Of course not. I sent it. Uh, forward it to me and CC all the team, please. Carlos. Carlos. Y se fue. Carlos, yes. Hola, hola. Ah. Ahí está. Empezamos oh, nuevamente. I sent you an email yesterday. Ah, yeah. No, no sé. Jenny, ¿cómo era la cosa? I didn't receive any email from you. Will you mind sending again? Or not. I sent it. Forward to me and CC the team. Okay, very good job. You use the vocabulary that we uh, went over to CC, copy carbon, reply, forward, and all that stuff. Very good, guys. Okay, we're going to finish with uh, this activity and uh, we're going to move on uh, to the next one. I will share uh, the screen that we have and we're going to move to this part. We're going to discuss the let's start question on page 35 in groups. And uh, we're, going to sh we're going to share your opinions with the whole class. Okay, in your textbook, let's move on to page 35. And you see that is the first activity. So I want to, I want you, I'm sorry for this, is not the, the screen, it's this one. Okay, I want you to discuss these questions, only the activity number one. Okay, is the word et etiquette familiar to you? Mention two rules of etiquette at your workplace. Are these rules important and why? Okay, we're going to work as a group, the same people. Okay, I will give you five minutes to discuss those questions. So I will um, go over to once again to the groups. And uh, let's do this. Okay, let's move on and I will assign uh, Julia, Carla and Tatiana work together. And then we have Carlos, Daniel, Erica and Jenny, they're going to work together again. 
Okay, please just activity number one. Solo la actividad número uno. You have five minutes to discuss that and then we're going to share your opinions. Okay, everybody enter to that. Ay, Dios. No, no la mano. <laughs> Yo le voy a escribir más noche. Vaya. Eh, eh, disculpas por escribir a esta hora. <laughs> Vaya. La primera pregunta dice que si me resulta familiar la palabra etiqueta. Es que hay dos etiquetas, la etiqueta para comportarme y vestirme y la etiqueta de la marca. Yes. <laughs> ¿De cuál se refiere? But in English, eh, etiquette es más que todo a modales, eh, comportamiento. Uh, uh, y la uh, otra de la marca es label. Pero en español... Ahí sí tenemos que diferenciar porque las dos palabras es una sola palabra para las dos cosas. Ok, let's start this one. Is the word etiquette familiar to you? Si es familiar para ustedes esa palabra. Si no tenemos etiqueta, tenemos falta de caché. <risa> yes. Ok. Uh, ¿Qué quiere decir etiqueta o qué significa etiqueta para ustedes? O sea, como las, las formas de comportarse, como se le dice, como es, eh, digamos, que saludar okay, o, o las, utilizar las famosas palabras mágicas. Yes, very good. So that is one of the etiquette uh, rules. Basic rules. As, más tarde vamos a ver lo que son las, son 15, he encontrado 15 básicas eh, reglas, reglas básicas sobre la etiqueta, para, relacionado al business, right? So this is related to business. Ok, porque hay etiqueta para mandar correos, como lo uh, vimos la clase anterior y lo hemos estado viendo en esta clase. Cómo eh, comportarnos en el trabajo es lo que vamos, estamos viendo ahorita. Entonces hay etiqueta para comer también, utilizar cubiertos, qué cubierto voy a utilizar para la ensalada, qué cubierto voy a, qué cuchara voy a utilizar para la sopa, eh, para el postre. So that is an uh, etiquette. Y cómo van eh, en su ubicación, porque cada tenedor, cada cubierto tiene su ubicación. Depende del tamaño, así va a ir su ubicación. Entonces básicamente hay etiqueta para diferentes tipos de comportamiento o diferentes situaciones. En este caso vamos a discutir la etiqueta eh, de empresarial, más que todo relacionado al trabajo. Entonces, eh, para ustedes la etiqueta es el tipo de comportamiento que se tiene en la empresa o en el trabajo. Okay. So, what are the two roles or mention two rules of etiquette at your workplace? Ok, entonces les dejo las dos siguientes preguntas o las tres preguntas para que las conversen y me voy a mover al otro grupo. Ajá, es que ajá, tres es vestido, pero creo que también se, se, se ocupa como vestimenta. Ya llegó el teacher. Ahí está. Vestimenta lo podemos decir como garment. Ah, garment, ok. No, garment. Garment con W. No. Así como con G. Gar, ah, garment. garment. Con T al final. Yes. Así como se escucha. Garment. Vestimenta. Uh -huh. Creo garment que el compañero es la prenda, pregunta. vestido. Uh -huh. Garment formal. El, el compañero Daniel. Yes, Daniel. Let me aquí, ok. Eh, si quiere, le voy a compartir el libro. Creo que lo tengo. Déjeme ver si lo tengo. 
Jenny, ¿cómo quedaría ese? De, si, no sé, se quedaría wear formal garment. Mm -hmm. Garment. You can use yeah. dress too. También puedo utilizar dressed. Le voy a mandar, lo, permítame, quiero ver. Permítame, voy a subir el libro a mi drive para compartírselo. También desde la, uh, Daniel, también desde la plataforma lo puede bajar si tiene eh, en la plataforma. Solo suba. Y ya le envío el link. Otra podría ser los zapatos. No uh -huh. puede ir con sandalias o ah. para la playa. <ríe> ok, pero ahí se está hablando de la etiqueta de la vestimenta. Ajá. Uh -huh. Pero acuérdense que estamos hablando eh, etiqueta en general, en este caso, que va relacionado al business, a lo que es el, el, lo empresarial. Ahí es que donde en entra mi duda. Ajá, ahí en ese ahí. caso. Vaya, Ajá, bien, porque... ahí, permítame, ahí Daniel le mandé el link, ahí lo puede bajar, ahí está en el chat. Eh, sí, Carlos, disculpe, dígame. Sí, pero lo que pasa es que eso lo decían las compañeras que en etiqueta, en, por lo menos en mi trabajo, es lo que ella mencionó, que es forma de, de vestir, eh, de, de, ¿cómo se llama? El cabello, tirar. Entonces, y porque tenía esa duda de cómo utilizar la etiqueta en la parte laboral. Ahí es donde tenía esa duda, tal vez. Sí, no va porque, a usted. sí, porque lo que se está, estaban discutiendo es lo que es el dress code. Por ejemplo, eh, por ponerle un ejemplo, eh, Carlos, usted es supervisor, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, a su trabajo no va a ir de shorts y no va a ir en, en sandalias o en jeans o si va, tiene que trabajar en época de vacación, no va a ir con su sombrero y su camisa hawaiana. hawaiana. Entonces, it doesn't matter the, the time. Word related es el código de vestimenta. Cada empresa tiene su código de vestimenta. Por ejemplo, nosotros en el sector eh, call center, se trabaja lo que son las vacaciones. Entonces, al menos ahí en la empresa donde yo trabajo, para la época de vacaciones sí nos permiten ir en short y hasta hacen concursos de que, ¿cómo se llama? Eh, si va en short, si juega tal cosa, se gana algún premio, por decirle algo. Pero son reglas de las compañías. Pero también tiene que cuidar el hecho de que va en short o en, eh, en playera. No quiere decir que las niñas van a ir con con sus escotes, ok, pronunciados, right, o con camisas ralitas, o con los shorts, los caballeros con los shorts rotos. Entonces siempre hay que guardar la etiqueta, salvo que es una excepción en ese caso, que el, la empresa permite que vaya en short. Eso va relacionado al dress code. Pero aquí lo que estamos hablando es sobre eh, la etiqueta empresarial. Que, por ejemplo, que es más que todo en actitud, en comportamiento. ¿Cómo se debe comportar usted en el trabajo? Por ejemplo, en, a su jefe no va a venir y le va a decir, hey, maje. O, o la, eso que hablábamos en la clase pasada, uh -huh. que era un ejemplo, que decía, fulanita, no recuerdo el nombre, cuenta sus Lo, chistes, ajá. pero uh, cuando se ríe, se uh -huh. escandalosamente. Eh, escandalosamente. Entonces, hay que guardar ciertas uh, uh -huh. reglas en eso. Entonces, es básicamente eso. O sea, eh, va respondiendo a la número dos, mention two rules of etiquette at your workplace. For example, in at the workplace, you need to be neat. Neat quiere decir ordenado, si se refiere a la ropa. Si se refiere al comportamiento, you need to respect your coworkers. Okay, so that is one of the rules. 
continue with the rest and uh, um, with the rest two questions, and then we are going to move on uh, to the main room. I will give you uh, two more minutes. Two more minutes. Okay. In this case, it would be Erika, Carlos, Daniel. Sí, más que todo usar ropa formal. No sé si incluirá eso lo de la responsabilidad o algo así. No sé si eso es parte de eso. Yes, it is. Yes, it's part of the of the etiquette. Y ahí, ¿cómo se dice? Eh, ay, de responsable. Be responsible. Yes. Oh, no. Be responsible. Sí. Vaya, ¿y hay alguna otra pregunta? Solo son dos o tres. ¿Cuántas son? La tres. Dice, are these rules? Rules. Rules import, important? Why? De, 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 no, de, ya, important. Yes or no? Yeah. Yes. 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 So why are they important? They are important. Como se dice. Ay, hasta en español se me ha olvidado. Because, because it's. La escultura organizacional, es que. Sí. Como las reglas de convivencia. So you can say, um, basically there are rules, mm -hmm. that po policies, rules, it depend, depende porque depende de cada empresa, de las políticas okay. internas, para empezar. Pero generalmente es, um, acuérdese que no todas las reglas de convivencia aplica aplica para todas las situaciones. Uh -huh. It depends. So you can say, so it's a basic rule. So in order to follow and respect your peers, para respetar a sus compañeros. How do you say, yeah? Um, it's a general rule, it's a basic rule uh, they they aren't. Uh, they are basic rules. They are basic rules in order to respect, to respect. your peers. Peers is P E E R S. Peers quiere decir los compañeros también. Uh, how do you write? Uh, how do you spell it? E E E R S. Como la fruta pera, bien. No, that is P E E double E R S double E. Okay, so um, let's move on and I will, um, we're going to move to the main room. Okay, so we, we need to wait for the rest of people. There are just a few seconds in order to get back, everybody get back to us.
Jesus. Okay, everybody is here. Okay, very good guys. So we're going to discuss the questions that we have and now we're going to, you're going to share your ideas. Is the word etiquette familiar to you? Yes, no? Yes, okay. it's a familiar word. Okay, it's a familiar word, very good. Okay, mention two rules of etiquette at your workplace. Yes, somebody? Mm -hmm. We need to respect the, our co-workers. Okay, you need to respect your co-workers, very good. And we need wear formal garment. Okay, you have to use formal garment, right? So you basically you need to uh, follow a uh, dress code, el código de vestimenta, right? So you need to use, uh, to follow the dress code. Okay, are these rules important? And why? Yes, important because help us comply with the company guidelines. 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 Okay, very good. So they are important because it complies with the company guidelines. Very good. Okay, so what we're going to do right now, we're going to, to move on. Uh, to the guidelines that we have. And I will share the presentation here. Okay, so we're going to identify and discuss the etiquette guidelines. So we're going to work in groups and uh, we're going to read the text on page 35, activity number two. You have to identify the workplace etiquette guidelines. What are those etiquette guidelines? Okay, we're going to work as the same groups as we were in a couple of minutes ago. So once again, we're going to get in groups. And uh, Julia, Carla, and Tatiana work together. Carlos, Daniel, Erica, and Jenny will work together. Okay, please enter to the rooms. <coughs> Okay, everybody is in the room right now. I will join one of them. Okay, do you have any question? No questions? So basically what you need to do is read the text on this page and identify the etiquette guidelines at the workplace. Tienen que identificar cuáles son las eh, líneas o las guías de etiqueta para el trabajo. Y vamos a resolver de un solo las preguntas eh, de la 1 a la 4. We are going to answer those questions. Ok, um, no sé si a una de ustedes lee para todos, para que vayamos de un sol, en una sola página. So, will you to read that? Voy a leer yo. Ok, very good. Is, there are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. Well, however, however, however yes. having late commerce are never appreciated in my organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible, responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline 
will be to call the concerned authority and report the reason why you are late. Very good, continue. Etiquette is also important when you have... Eso no... Que no es etiquette. No es una, una, una buena... ¿Cómo es? Que no hay lineamiento, ¿verdad? Exactamente, de una buena etiqueta. Ajá. Will be called the concerned authority. Responde. Por otra razón, porque ya es tarde. Ajá, como tienes para hacer eso, tienes que llamar a comunicarte, sería. ¿no? Ajá. Y explicar, ¿verdad? Las razones por qué tú llegaste tarde. Uh -huh. Continuamos. Dice, etiquette is also important when you have to communicate with the employee. La etiqueta es muy es importante cuando tú tienes que comunicarte con los empleados o clientes. En, to, en cualquier parte del mundo, dice. En este caso, that's okay. Read in English. Okay. Read it in English. <laughs> Lo traducimos todo. Yes, you have to read it in English. If you don't read it, si no practican, no van a aprender. So you need to read it in English. Ok, teacher. Dice. Eh, vamos a leer entonces. Dice... La ética. Bueno, yo leí la primera parte en español que Erika yes. continúa en inglés. Vaya. In those case, it's necessary to have good knowledge, knowledge. knowledge of the workplace email. Erika. Erika of, of the country in the official email. You need to mention mention to subject clear and be concise. 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 You also need to include all the important details. 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 You should use formal and grammatic grammatical grammatically. Grammatically. Grammatically correct language for emails. And uh, addition, call, ¿cómo es esa palabra? Cowley. Knowledge. 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 And as knowledge of telephone etiquette, etiquette in the workplace is very essence. Essential. Essential. We have to speak on the telephone at some point during on deal daily. work, daily work. Be polite, polite. When, polite when you talk to your employees, employees, employees or your supervise, supervisors, supervisors. Listen to what they say, helpful and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to a boy ground interpret interpretations. Interpretations. ¿Qué entendimos de eso? eso vamos a ver. <laughs> <laughs> El primer párrafo que, que entendemos. Uh, del de uh, hey, allí básicamente lo que está hablando es sobre eh, cómo hablar en el teléfono right mm -hmm. so you need to be polite tiene que ser amable eh, cuando habla con los empleados aunque en algunos casos algunos no los aplican pero eh, tiene que ser, tiene que hablar de una forma amable, ya sea a los empleados o al supervisor. O sea, escuchar clara, eh, con suma atención qué es lo que están diciendo y no interrumpir eh, de la, a la otra persona que está hablando. Que ahí tiene que, eh, la voz la tiene que tener clara o tiene que, la voz tiene que ser clara 
para que no haya malas interpretaciones. Eh, eh, ok, ahora yo tengo una duda. Dígame. En el párrafo anterior, uh -huh. y dice en esa parte, it is necessary to have good knowledge on the workplace email etiquette of the other country. Eh, me quedo con la duda, ¿cómo así? Ok. En ese caso dice... Tiene que tener eh, a saber, conocimiento, en este caso, sobre, el, como les decía anteriormente, vaya, eh, si yo le pongo eh, la abreviación LBO, usted no me va a entender, porque es un vocabulario que usted no maneja, que es line of business. Si usted me manda una, digamos, por decirle algo, yo le he oído... La palabra, tengo amigos que son abogados, pero si usted me manda una querella que realmente no sé qué es, o sea, me deja en blanco, o sea, no sé a qué se refiere. Yo puedo saber, puedo haber escuchado la palabra, pero no puedo no saber contexto, el contexto. Y no lo sé, siendo sincero. Entonces, usted me manda eso, mira, revise esta querella, o no sé si es algo, un documento, no sé, mire, con esta querella que se, y yo me quedo y... ¿Qué es eso? Entonces es eso. tiene que saber el vocabulario en este caso o la etiqueta de los emails. Como por ejemplo, vimos que hay que tener un saludo, eh, decir dear, mister o good morning y el nombre o el apellido de la persona, explicar de qué se trata el email y con una despedida. Eh, pero igual con el vocabulario. Tiene que tener cuidado también. Como le decía, si yo le pongo la abreviación LBO, usted al menos ahora ya la sabe, pero si se la mando y no sabe esa palabra, se va a quedar y qué quiere decir con LBO, line of business. Entonces me va a preguntar qué quiere decir esto. Entonces vas a ver un una intercambio de correo, back and forth, back and forth. Entonces es, va a ser una pérdida de tiempo. Entonces, okay. a ese respecto, a eso, se, a eso se refiere. That's right. Ok. Bien, vamos a ver. Ok. Era? Continue and I will move on to the next group. Ok. Bien. Thank you, teacher. Okay. El, el último párrafo. What ¿Sí? is tip? Ah, lo que estaba diciendo Carla de los... De los emails. Que uh -huh. quizás sería la C, ¿verdad? O uh -huh. que sean claros. Yes. Uh -huh. Express C. Sí. La letra C. Okay. Eh, la 3, which is not good. Ah, la 3. Ah, ah, no, 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 sí. ah, ahí, Carla, es which is not good. Ajá. Eddie cuenta el king. Ah, pero aquí. Que no, aquí es como que no tenemos, es lo que decía, no, que no hay que... Que no es buena, no es una etiqueta, es la opción B. Uh -huh. Y la otra. Eh, sí, pero sí, es una buena Entonces, eh... Cover, ¿qué es Cowers? Workers. Sí. Worker, eh, yes. Sería la opción C también. Pero no le faltó qué. decir con permiso. Ajá. <laughs> That's right. <laughs> okay, you finish, right? Yeah. Okay, very good. I will give you just one minute and I, I will go back to the other group because the other group has not finished yet. In one minute, we're going to go back to the main room. La mesa cuando está comiendo a cotizar el teléfono, sino que como disculparse y levantarse luego. Porque cuando recibe la llamada, dice. Excuse me, ajá, say, excuse me, decir disculpa. Excuse me, disculpa, ¿verdad? Yes. Ajá. Lowly, no sé qué significa. Lowly. Lowly es, no, es lo contrario. Es lo contrario. Fuerte. Yes. Ah, o sea, no hablar fuerte cuando estás comiendo. ¿eh? Y recordar cerrar tus mombos. La boca. Ah, la boca cuando 
You are shoe. Shoe. Uh, cuando está masticando. No, shoe. shoe. Remember that behavior. ¿Qué behavior? Es la conducta. Yes. Como comportamiento. Uh, uh, in manners. Manners. No, nunca lo he escuchado. Manners. Manners son las maneras. Son las maneras la, de comportarse. Como, ajá. Bueno, bajo ocupación. Siguiendo con la etiqueta, eh, ¿quién juegan un papel importante en las promociones futuras? Dice. En la promotion así, son las eh, cuando alguien sube de posición. Mm -hmm. Son las promociones. Son the, that's the promotions. Okay. okay. Very good. So let's go back uh, to the main room and we're going to discuss this. Okay, thank you. Okay, very good. So, based on what you read, so what are the guidelines at uh, at the workplace? What are the guidelines at the workplace based of the, the article you read? Be punctual. Be punctual. Very good. Very good. What else? Call the council authority and report the reason why you are late. Very good. So um, you need to call that. Basically, this is um, your uh, immediate boss or immediate supervisor. Most of the time, you call them in order to let them know about your lateness, right? Very good. Uh, what else? ¿Qué más podemos añadir? What can, what can you say about the etiquette on the phone? Yes. What can you tell us about that? ¿Qué podemos decir sobre la etiqueta en el teléfono? Uh, ok, very good. You need to be polite. Very good, Jenny Carla. What, what are you going to say? Uh, say excuse me when you are eating. Ok, so very good. So you need to, when um, there is an etiquette as well, when you are eating with your co-workers, so you need to say, excuse me. Very good. And answer the call, not on the table, right? So that is, you need to stand up and move away from the table. Very good. What else can we mention about the etiquette? No, do not talk loudly, loudly. Do while talk, eating. Very good. Do not talk loudly while you eating. Okay. Close your mouth when you shoot. When you shoot. 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 Okay, like a zapato. It does the same pronunciation. The shoe. Uh, very good. Don't open your mouth when you shoot. Very good. What else? Be sure your voice is clear when you speak about wrong interpret interpretation. Very good. So you need to speak loud, um, clearly. Very good. Mm -hmm. So um, you avoid uh, wrong uh, interpretations. Or in this case, you avoid misinterpretations. Okay. A veces con el tono que lo decimos. Podemos dar a entender eh, otra cosa que no queremos dar a entender. Right? Por eso hay que ser claros con la voz, eh, ir al punto para evitar algún malentendido. Ok, very good. Let's move on uh, to the items that we have here. So, number one, 
If you know you are late, you should. Uh, compensate the time, call the person you report to, not to do anything about it. ¿Cuál de las tres opciones is the correct one? Call the person you report to. Call the person you report to. Very good. And um, if you know you are late, you should call the person you report to. Very good. Number two, what is the uh, tip to apply in official emails? Send the email in English, use a long salutation, or express the subject clearly. Express the subject clearly. Clearly. Very good. Um, Number three. Which is not good etiquette when talking on the phone. Speak using the clear voice, interrupt the other speaker, or use polite language. Interrupt the other speaker. Interrupt the other speaker, very good. And number four, if you receive a call while you're eating with coworkers, you should. Ignore the call and continue eating. Answer the call at the table or leave the table and answer the call. What is the correct one? Leave the table and answer the call. Very good. Leave the table and answer the call. You have any question about vocabulary here? Alguna pregunta sobre el vocabulario? To avoid? To avoid is evitar. Um, however. However is sin embargo. Any other question about vocabulary? No other questions about it? No, okay. So I will take uh, the second attendance right now and then we'll move on to the, we just, it means in just a couple of minutes. And I'm solo going to mention a los que no han entrado a la clase. We have Eduardo Antonio Angel Martinez, eh, Kenny Alexandra Montenegro Aldames, Sergio Alberto Sosa, Monica Guadalupe Martinez Munguía, José Ernesto Rivera, Wendy Joana Estrada, Andrés Oswaldo Ramos, Eduardo Alfredo Pérez Rugamas, Maritza Elizabeth Chicas Vialta, Mariela Lourdes Amaya Herrera, Flor Morena Rodríguez de Morales, so probably she got in, in uh, traffic, porque iba de camino cuando me avisó. I hope she's fine. And uh, we have Dora Ayala de López, Enma Carolina Araniva Saravia, Daniel Edgardo. Um, Daniel is already here. Yes, I'm sorry, Daniel. You already um, say present. Okay, very good. Okay, so let's move on. Uh, we just take a couple of minutes more and then we go over to this part. Okay, so we're going to do, let's go over to this part. I will just share the screen. And uh, we have, uh, uh, we're going to work together. And uh, we're going uh, to write, um, summarize the five etiquette guidelines in the article. So you need to go over to the textbook and you need to write them in a here. Okay, you need to go over to activity number three and please write five, okay? Guidelines from the article. Solo de las que se acuerdan, las que hemos mencionado. Solo escríbanlas en, estos, en estas líneas, please. 
So I will give you uh, five minutes and then uh, we're going uh, to share those ideas. Okay, very good. Doesn't matter if you finished the uh, five uh, um, sentences, just we're going to start with Jenny. Jenny, what are the guidelines that you wrote? Be polite. Mm -hmm. uh, speak clearly. 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 Uh, when send the email, uh, use the formal and grammatical correct. Okay, you need to use the, uh, check the grammatical, the grammar part mm -hmm. when you send an email, very good. Don't answer the phone when they eating, eating. When you're eating. Mm -hmm. And be punctual eating. Okay, and be punctual, very good. Punctual. Okay, Carla, what do you have? Call the person you report to when you are late. Mm -hmm. um, close your mouth when you shut. Shoot. Okay. Be punctual. Use polite, polite language and leave the table when you answer a call. Very good. Leave the table when you answer a call. Very good. Tatiana, what do you have? Um, Speak using the clear voice mm -hmm. and be punctual. punctual. Be polite when I talk with my supervisor and close the mouth when I chew. Okay, so close the mouth when I chew. Okay, very good. Carlos, what do you have? Carlos tiene el micrófono apagado. Eh, Thank you. Me perdí, teacher. Me perdí. Este, era... ¿De, ¿De cuáles eh, etiquetas se acuerda del artículo ah, que se leo? Eh, eh, de, eh, ser puntual en el trabajo. Ok, be puntual. Seguir sí, las, las reglas de las guías de etiqueta para futuras promociones. 
Okay, so you got the uh, etiquette rules in order just to apply for future promotions. Very good. Okay, thank you very much. Julia, what do you have? And do not talk lowly while eating. Uh, eating. Okay, do not talk. Okay, um, loudly when you eat. Very good. Uh, in English, uh, use formal and grammatically correct language. Okay, very good. Uh, uh, responsibility. 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 Very good. And punctuality. And punctuality. Enough. You have to be punctual. Very good. Okay, so Jenny lost her uh, sign out, so that's why she got disconnected. Okay, eh, así, as a grosso modo, ¿qué es lo que aprendimos el día de hoy? What did we learn today? Guideline rules. Okay, guideline rules about etiquette at workplace. Very good. Also, we cover some vocabulary about the emails like reply, uh, from to, uh, CC, what means, what CC stands for, also what BCC stands for, and other vocabulary related to emails. Okay, uh, do you have any question? Alguna pregunta? Alguna duda? No. Ok, vamos a los anuncios entonces. Ok, eh, remember to work on your homework at the platform. Acuérdense de trabajar las tareas que va relacionado a cada clase. Eh, acuérdense también de interactuar en la plataforma. Después de cada video siempre pongo eh, un tema para que ustedes sigan. Ok, respecto a la estructura que hemos estado viendo. Y mañana, uh, no sé si les comunicaron a todos que vamos a terminar la clase a las diez y media porque hubo 30 minutos del video que no se grabó la primera clase. Entonces, por esos 30 minutos que no se grabaron, nos, mañana nos vamos a extender media hora. Prometo que esa media hora no la van a sentir. It will be running fast. Okay, we're going to go over to some uh, topics que ya vimos, lo vamos a eh, repasar. Igual vamos a continuar con el tema de ahora. Eh, Carla, eh, estoy pendiente con los ejercicios que me dijo. Todavía no he tenido chance, pero eh, nomás espero mañana encontrar chance y buscarle los ejercicios, se los mando a uh, más tardar. Okay, if there are no question, guys, eh, si no hay más preguntas, so have a great night and see you tomorrow. Bye bye and take bye -bye. care.